Ikalabing apat ng Pebrero. Biyernes, ang paggunita kay San Cirilo, monghe at San Metodio, obispo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Yesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon, papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di makapagsalita. At hiniling nila kay Yesus na ipatong dito ang kamay. Matapos siyang ihiwalay ni Yesus sa mga tao, inilagay niya ang kanyang daliri sa tenga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Epata, nang ibig sabihi, buksan. Nabuksan ang mga tenga ng tao at biglang nakalagang dila niyang nakabuhol kaya nakapagsalita siya ng tuwid. Tinagubilinan sila ni Yesus na huwag sabihin ito kanino man, ngunit habang pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagpapahayag. Labis na namang ha ang mga tao at sinabi nila, Pinaiigin niya ang lahat, nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Umalis si Yesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea. Sa lupaing ito ng Galilea ng mga hintil, pinagaling ni Yesus ang isang lalaking bingi. Inilayo ni Yesus ang lalaki sa maraming tao upang hindi ito pagkaguluhan. Tumingala siya sa langit na tanda ng malalim na kaugnayan niya sa ama sa langit. Nagbuntong hininga siya, tanda ng malaking habag ng Diyos sa buong nagdurusa. Epata ang binigkas ni Yesus na salitang nauunawaan ng lahat. Hindi naganap ang pagpapagaling sa pamamagitan ng mahiwagang pamamaraan o sa paggamit ng mahika o mga bulong. Nagpagaling si Yesus sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan. Hindi lamang niya pinalayas ang masamang espiritu ng pagkabingi at pagkapipi, kundi pinanumbalik din niya ang kakayahang makarinig at makapagsalita ang lalaki. Ang araw na iyon ang hudyat ng paghahayag na pinaglalaganap ni Yesus ang kaharian ng Diyos sa lupain ng mga hintil. Pagsasagawa, may tenga ka nga, pero nakikinig ka ba? Sabi ni Yahweh, kung nakinig lamang ang bayan ko, kung sinunod ng Israel ang aking landas, saglit ko lang pupuksain ang mga kalaban niya.